இருக்கும் பிளான் ஃபிசியாலஜி அண்ட் அனட்டாமி லெசன் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதில் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ப்ரைமரியாக தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னாக்கா அதனுடைய டிஷ்யூ சிஸ்டம் ஓகேங்களா ஸோ டிஷ்யூ சிஸ்டம் டிஷ்யூ அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா குரூப் ஆஃப் செல்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து உருவாகிறதுக்கு பேர் தான் டிஷ்யூ சரிங்களா அந்த டிஷ்யூ பார்த்தீங்கன்னா வெவ்வேறு ப பர்பஸ்க்கு பயன்படும் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒவ்வொரு விதமான டிஷ்யூஸ் இருக்கும் இப்போ நம்மளே நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாக்கா இப்போ நம்மளுடைய எப்பிடமல் டிஷ்யூ பார்த்திங்கனாக்கா கொஞ்சம் ஹார்டராக இருக்கும் உள்ளார ஆர்கன்ஸ்க்குள்ளார ஹா பார்த்திங்கனாக்கா அங்கே வந்துட்டு வேறு விதமாக இருக்கும் ஸோ ஒவ்வொரு இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த நேச்சர் மாறுது இல்லைங்களா அதே மாதிரி தான் பிளான்ஸ்லேயும் அந்த டிஷ்யூ சிஸ்டம் ஆனது மாறுது ஓகேங்களா ஸோ அப்போது நமக்கு இருக்கிற டிஷ்யூ சிஸ்டம் பிளான்ட்டில் பார்த்திங்கனாக்கா மூணு இருக்குது ஒன்று வந்துட்டு டெர்மல் ஆர் எப்பிடர்மல் டிஷ்யூ சிஸ்டம் கிரவுண்ட் டிஷ்யூ சிஸ்டம் வேஸ்குலார் டிஷ்யூ சிஸ்டம் ஓகேங்களா டெர்மா எப்பிடர்மல் ஆர் டெர்மா அப்படின்ற வா வார்த்தைக்கு அர்த்தம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அவுட்ரு மோஸ்ட் ஸ்கின் அப்படின்னு அர்த்தம் சரிங்களா ஸோ இந்த அவுட்ரு மோஸ்ட் லேயரை தான் நம்ம வந்துட்டு டெர்ம அந்த அவுட்ரு மோஸ்ட் லேயரில் இருக்கக்கூடிய டிஷ்யூ சிஸ்டத்தை நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோன்னா டெர்மல் ஆர் எப்பிடர்மல் டிஷ்யூ சிஸ்டம்னு சொல்கிறோம் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு எப்பிடர்மிஸ் இருக்குது ஸ்டொமேட்டா இருக்குது எப்பிடர்மல் அவுட் க்ரோத்ஸ் அதாவது கியூட்டிக்கல் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நம்மளுடைய ரூட் ஹேஸ் இதெல்லாம் தான் நம்ம எப்பிடர்மல் அவுட் க்ரோத்துன்னு சொல்கிறோம் சரிங்களா இந்த எப்பிடர்மிஸ் வந்துட்டு மேலே இருக்கிற அவுட்ரு மோஸ்ட் லேயர் ஓகேங்களா அதுக்கடுத்து ஸ்டொமேட்டான்றது இட் இஸ் அ ஸ்பேஸ் ஒரு ஓட்டன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது வெவ்வேறு இடத்துக்கு தேவைப்படுது பின்னாடி இந்த லெசனில் எங்கே தேவைப்படுதுன்னு படுதோ அந்த இடத்துல இதை பற்றி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அதுக்கடுத்து எப்பிடர்மல் அவுட் க்ரோத்தில் வந்துட்டு ரூட் ஹாஸ் ஆப்வியஸ்லி ரூட்டில் வந்துட்டு நமக்கு ரூட் ஹாஸ் தேவைப்படுது அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கிரவுண்ட் டிஷ்யூ சிஸ்டம் கிரவுண்ட் டிஷ்யூ சிஸ்டம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதில் கார்டெக்ஸ் இருக்குது என்டோடர்மிஸ் இருக்குது பெரிசைக்கிள் இருக்குது பித்து இருக்குது இதில் ஒவ்வொன்றும் கார்டெக்ஸ்னுடைய தேவை என்ன என்டோடர்மிஸ்னுடைய தேவை என்ன பெரிசைக்கிளினுடைய தேவை என்ன பித்தினுடைய தேவை என்ன அப்படின்றத இந்த லெசனுடைய பின்பகுதியில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுக்கடுத்து பேஸ்குலார் டிஷ்யூ சிஸ்டம் லைக் நம்மளுடைய பிளட் வந்துட்டு நம்ம நம்மளுடைய உடம்புனுடைய எல்லா பகுதியிலையும் கனெக்ட் பண்ணுது அதனுடைய தேவைகள் பற்றி கிளிஷன் இன் அனிமல்ஸ் அப்படின்ற லெசனில் வந்துட்டு நம்ம வீடியோ போட்டிருக்கோம் ஸோ அந்த வீடியோவில் வந்துட்டு பிளட் ஏன் தேவை அப்படின்றத நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதே மாதிரி தான் ஓட பிளான்ட்டுக்கும் வெவ்வேறு பகுதிகளில் வெவ்வேறு தேவைகள் இருக்குது அப்போது அங்கே இருக்கிற எல்லா பகுதிகளுக்கும் வந்துட்டு தன் தேவையானதை கொண்டு போய் கொடுக்கக்கூடியது தான் சைலம் அண்டு ப்ளோயம் இந்த சைலமானது வாட்டர் அண்டு மினரல்ஸ் எங்கெங்கெல்லாம் தேவை இருக்கோ அந்த இடங்களுக்கெல்லாம் கொண்டு போய் கொடுக்கும் ப்ளோயமானது பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ் இது ஃபு எங்கே ஃபுட் ப்ரொடக்ஷன் நடந்தாலும் சரி எந்தெந்த இடத்துக்கு ஃபுட்டு தேவைப்பட்டாலும் சரி அந்த இடத்துக்கு வந்துட்டு ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸை கொண்டு போய் கொடுக்கறது தான் ப்ளோயத்தினுடைய ப்ரைமரி ஜாப் இது இருக்கக்கூடிய டிஷ்யூ சிஸ்டம் தான் நமக்கு வந்துட்டு என்னென்னு சொல்கிறோன்னா வேஸ்குலார் டிஷ்யூ சிஸ்டம்னு சொல்கிறோம் இந்த வேஸ்குலார் டிஷ்யூ சிஸ்டம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஜைலம் அண்டு ப்ளோயம் வந்துட்டு பண்டில் பண்டிலாக அரேஞ்ச் ஆகிருக்கு ஓகேங்களா ஸோ அந்த பண்டில் லைக் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோன்னா வேஸ்குலார் பண்டில்ஸ்னு சொல்கிறோம் இப்போ இந்த வேஸ்குலார் பண்டில்ஸில் ஒவ்வொன்றுத்தையும் நம்ம வந்துட்டு இன்றைக்கி பார்க்கலாம் இப்போ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பாருங்கள் சைலம் இருக்குது அதுக்கடுத்து ஆல்டர்னேட்டாக ப்ளோயம் இருக்குது அதுக்கடுத்து சைலம் இருக்குது இப்படி ப்ளோயம் இருக்குது இப்படி ஆல்டர்னேட் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் அண்ட் சைலம் அண்ட் ப்ளோயம் இருந்துச்சுன்னா அதை பேர் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா ரேடியல் அப்படின்ட்டு நம்ம சொல்கிறோம் சரிங்களா அதுக்கு அடுத்து பார்த்தோம்னாக்க ப்ளோயம் மேலேயும் சைலம் கீழேயும் நடுவில் கேம்பியம் செப்பரேட் பண்ணி இருந்தால் அதற்கு பேர் கஞ்சாயன் கொலைட்ரல் ஓப்பன் கேம்பியம் ப்ரெசண்டான ஓப்பன் சப்போஸ் இந்த ஸ்ட்ரக்சரில் பாருங்கள் இங்கே வந்துட்டு கேம்பியம் கிடையாது இதிலையும் இதில் கிடையாது ஓகேங்களா ஸோ அதனால் இதை என்னென்னு சொல்கிறோம் கஞ்சாயன் கொலேட்ரல் க்ளோஸ்ட் ப்ளோயத்து கீழே சைலம் இப்படி அரேஞ்ச் ஆகியிருந்தாவே அதை கஞ்சாயன் கொலேட்ரல்னு சொல்லிடுறோம் வெதர் இஃப் கேம்பியம் இஸ் ப்ரெசண்ட் அப்படின்ற கண்டிஷன் இருந்தால் அதை ஓப்பன்னு சொல்கிறோம் சப்போஸ் கேம்பியம் ப்ரெசண்ட் ஆகலைன்னா அதை க்ளோஸ்டுன்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகேங்களா அதுக்கடுத்து இதில் பாருங்கள் இந்த ஸ்ட்ரக்சரில் மேல் பகுதியும் அடிப்பகுதியும் வந்துட்டு நமக்கு
ப்ளோயத்துக்குள்ளார சைலமோ அல்லது சைலத்துக்குள்ளார ப்ளோயமோ இருக்கிற இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்டுக்கு பேர் கான்சென்ட்ரிக் ஓகேங்களா ப்ளோயம் வெளியிலருந்து சைலம் உள்ள இருந்துச்சுன்னா அதை நம்ம ஆம்பிக்ரிபல்னு சொல்கிறோம் ப்ளோயம் உள்ள இருந்து சைலம் வெளியில் இருந்துச்சுன்னா அதை ஆம்பி வேசல்னு சொல்கிறோம் இப்படி ப வாஸ்குலா பண்டில்ஸினுடைய அரேஞ்ச்மெண்ட்டினுடைய அரேஞ்ச்மெண்ட்க்கு தகுந்த போல் நம்ம வந்துட்டு ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒரு ஒரு பேர் வச்சுருக்கோம் அதுக்கு அடுத்து நீங்கள் இன்னொரு விஷயம் பார்க்கணும் என்னென்னக்க அதாவது ப்ரோட்டோசைலம் மெட்டாசைலம் இருக்கு ஓகேங்களா முதிர்வு அடைந்த சைலத்தை ப்ரோ மெட்டாசைலம்னு சொல்கிறோம் இளம் சைலத்தை வந்துட்டு ப்ரோட்டோசைலம்னு நம்ம சொல்கிறோம் இந்த ப்ரோட்டோசைலம் வந்துட்டு பித்தை நோக்கி பார்த்துச்சுனாக்க அதை வந்துட்டு நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னாக்க என்டார்க் கண்டிஷன்னு சொல்கிறோம் சப்போஸ் அவுட்டர் லேயரை பார்த்துச்சு அப்படின்னாக்க எக்ஸார்க் கண்டிஷன்னு நம்ம சொல்கிறோம் 